नाउ वी आर ऑन द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट तो यहां पे सुनिए एसिड भी एक सब्सटेंस है बेस भी एक सब्सटेंस है और सॉल्ट भी एक सब्सटेंस है एसिड आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा बेस शायद अभी सुना हो सॉल्ट इज आल्सो नोन टू यू तो अब एसिड भी एक सब्सटेंस है बेस भी एक सब्सटेंस है सॉल्ट भी एक सब्सटेंस है तो ये है क्या ये हम बाद में पढ़ते हैं पहले हम ये पढ़ते हैं मानिए एक बोतल में हमने आपको एसिड दिया एक बोतल में हमने आपको बेस दिया और कहा चेक करो किस बोतल में एसिड है और किस बोतल में बेस है हमने क्या किया एक बोतल में एसिड दिया एक बोतल में बेस दिया लगभग दिखने से मालूम नहीं पड़ता देख के मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा एसिड और कौन सा बेस बट आपसे बोला गया प्लीज चेक करो कौन सा एसिड कौन सा बेस एसिड बहुत खतरनाक भी हो सकता है फाइन और एसिड हमारी हम लोग इनटेक भी कर सकते हैं बट फिलहाल आपको बोला गया वन बॉटल कंटेन्स एसिड अदर बॉटल कंटेन्स बेस डू चेक किस बॉटल में एसिड किस बॉटल में बेस अब आपको ये चेक करना है चेक करने का सबसे पहला तरीका है सबसे पहला तरीका हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं क्या होते हैं इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आपको बताते हैं एसिड कौन सा और बेस कौन सा सो फर्स्ट डेफिनेशन का इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज Substances which are used to check whether a substances, whether a substances acid or whether a substances base. So indicators, indicators are substances that are used to check whether it's an acid or whether it's a base. अब आगे चलते हैं. अब ये जो indicators हैं. इंडिकेटर्स जिससे हमको मालूम पड़ेगा चेक करने में चेक करने में आसानी होगी कौन से बोतल में एसिड कौन से बोतल में बेस ये दो तरह के आते हैं इंडिकेटर्स एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे अपने आप में नाम है नेचुरल दीज आर फ्रॉम द सब्सटेंसेस डाटा गिवन बाय नेचर ये उन चीजों के बने होते हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं दे आर नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड जिसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं कौन से इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स अब पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या आता है अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहला आता है लिटमस पेपर क्या आता है लिटमस पेपर ये बना होता है एक प्लांट जिसको लिचिन बोलते हैं लिचिन प्लांट से हमको मिलता है या बनता है लिटमस पेपर ये दो कलर्स में अवेलेबल होता है रेड एंड ब्लू दो कलर्स में अवेलेबल होता है लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू अब आप लिटमस पेपर लो एसिड में डिप करो अगर एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो रेड हो जाएगा और बेस में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू हो जाएगा सो so एसिड क्या करता है एसिड चेंजेस blue litmus to red and the base changes red litmus to the blue again acid mein litmus kis color ka daloge blue to kya ho jayega red ho jayega aur base mein agar red litmus daloge to wo blue ho jayega ye litmus paper ab ghar mein hamare paas litmus paper nahi tha koi baat nahi turmeric kaam karegi turmeric haldi kaam karegi टर्मरिक लेनी है एक कार्डबोर्ड पे लेनी है टर्मरिक को थोड़ा पानी डाल के उसको पूरा कार्डबोर्ड को या एक पेपर को टर्मरिक टर्मरिक कर देना है इन शॉर्ट बोलो तो उस पेपर पे हल्दी का पूरा लेप लगा देना है अब उससे भी हम चेक कर पाएंगे अगर टर्मरिक लिया है अब उस पर एसिड डालो 
टर्मरिक के लेट के ऊपर एसिड डालो तो ये लो हो जाएगा और अगर बेस डालोगे तो रेड हो जाएगी टर्मरिक भी चेक कर सकते हैं वेदर इट्स एसिड और वेदर इट्स अ बेस ऐसे ही आता है चाइना रोज चाइना रोज के पैटल्स के ऊपर अगर डाला जाए एसिड इट टर्न्स टू डार्क पेंट बेस इट टर्न्स टू ग्रीन ऐसे ही आता है रेड कैबेज का जूस रेड कैबेज के जूस में भी एसिड डालते हैं तो एक अलग टाइप का रेड कलर आता है जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंट रेड और अगर बेस डालते हैं तो वो रेड कैबेज का जूस ब्लू हो जाता है एंड दिस ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स रेड कैबेज नेचुरल चाइना रोज नेचुरल टर्मरिक घर में हल्दी नेचुरल लिटमस पेपर इसलिए नेचुरल बिकॉज मेड अप ऑफ लिचिन सो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स जो पता लगाते हैं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद हमारे पास दूसरे आते हैं जिसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं इसमें सबसे पहले आते हैं नाफ्टुलिन इसमें क्या होता है इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है इट इज कलरलेस तो ये कलरलेस होता है बट जब एसिड में जाता है तो कलरलेस ही रहता है जब बेस में डालते हैं तो पिंक हो जाता है ऐसे आता है मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है सो दीज आर टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिससे हमको मालूम पड़ता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है सो दीज आर इंडिकेटर्स टू चेक वेदर इट्स एन एसिड और वेदर अ सब्सटेंस गिवन टू यू इज अ बेस अब आगे हम बात करेंगे ये एसिड हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए भी बहुत जरूरी है हमें एसिड की मात्रा चाहिए है वी रिक्वायर एसिडिक वी रिक्वायर एसिड आल्सो फॉर आर बॉडी फंक्शनिंग हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हमारे स्टमक में भी एक एसिड है एच तो हमें अपने डाइटरी प्रोडक्ट में एसिड की भी जरूरत है बट माइल्ड एसिड जो एसिड हम खा सकते हैं दे आर माइल्ड एसिड और बाकी एसिड तो आग लगा सकते हैं एसिड से चीजें जल जाती हैं सो एसिड बहुत भयानक रूप भी लेता है बट फिलहाल हम उन एसिड्स की बात कर रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम जो एसिड्स यूज करते हैं जैसे विनेगर यूज करते हैं विनेगर में एसिड है या बोलो विनेगर एसिडिक है विनेगर में कौन सा एसिड होता है विनेगर में एसिटिक एसिड होता है विनेगर में एसिटिक एसिड होता है ऐसी वी टेक सिट्रस फूड वी टेक लेमन वी टेक ऑरेंज लेमन और ऑरेंज में भी एसिड है जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड नेक्स्ट वी हैव कर्ड 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 में भी एसिड है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फिर हम लेते हैं स्पिनिच इसमें भी एसिड है जिसको बोलते हैं ऑक्सेलिक एसिड फिर आमला खाते हैं आप लोग आमले में भी एसिड है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोबिक एसिड उसके बाद ग्रेप्स इमली अनराइट मैंगो वॉट यू कॉल द कच्ची केरी उसमें भी एसिड है जिसको बोलते हैं हम लोग टाट्रिक एसिड ये सारे एसिड इस सब चीजों से हमको मालूम पड़ा विनेगर खट्टा ऑरेंज खट्टा लेमन खट्टा कर्ड खट्टी आमला खट्टा ग्रेप्स खट्टा इमली खट्टी खट्टे को बोलेंगे सॉर तो एसिड का इसके साथ हमको मालूम पड़ा पहली प्रॉपर्टी एसिड्स आर सोर इन टेस्ट दे आर खट्टा इन द टेस्ट एसिड का टेस्ट कैसा होता है सोर इन टेस्ट एसिड आर सोर इन टेस्ट और अब हम बात करें बेस की बेस को अगर टच करेंगे जीप पे लगाएंगे तो बेस आर बेटर इन टेस्ट एसिड क्या होते हैं सोर इन टेस्ट बेसेस आर बेटर इन टेस्ट अब इसके बाद हम जरा जाते हैं हमारे पास ऐसे कुछ 
और सारे बेसिस भी आते हैं डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं एक लाइम वाटर अब ये लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं है हाँ लाइम वाटर को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आप लोग विंडो क्लीनर यूज करते हो ग्लास पेन साफ करने के लिए उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे हमारा साबुन भी बेस है इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आता है मिल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब हम फटाफट इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड द बेस तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट डिफरेंस एसिड आर सॉर इन टेस्ट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एसिड आर सॉर इन टेस्ट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एसिड आर कॉरेसिव टू टच कॉरेसिव टू टच ये कैसे होते हैं अगर आपने टच किया बहुत सारा नींबू काटो तो भी कहते हैं हाथ छिल गया तो कोरेसिव होते हैं करोड कर देते हैं स्किन को करोड कर देते हैं दे आर कोरेसिव इन टच और बेसिस आर सोपी इन टच सोपी जैसे साबुन होता है दे आर सोपी इन टच उसके बाद एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू फर्दर आपके पास दीज वन थ्री मेन डिफरेंसेस फिर से बात कर लेते हैं एसिड्स आर खट्टा दे आर सोर इन टेस्ट दे आर सोर इन टेस्ट बेसिस आर बेटर इन टेस्ट एसिड्स आर कोरोसिव टू टच बेसिस आर सोपी टू टच ओके फर्दर हम आते हैं अब एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब एसिड और बेस आपस में मिल जाए अगर एसिड और बेस को आपस में मिला दो तो ना एसिड एसिड रहता है ना बेस बेस रहता है वो क्या बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर तो एसिड और बेस को जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर और अब हमारे पास आ गया सोल्ट तो चैप्टर का नाम क्या था एसिड बेसिस एंड सोल्ट तो सोल्ट बनते कैसे हैं एसिड और बेस को आपस में मिक्स करो तो बनेगा सोल्ट और एसिड और बेस के आपस में मिक्स करने को एसिड और बेस को आपस में मिक्स करने को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड में बेस मिल जाता है तो एसिड एसिड नहीं रहता बेस बेस नहीं रहता क्या बन जाता है सोल्ट एंड वॉटर सो वॉट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस is known as neutralization reaction so acid plus base gives salt and water this was the main incline to the chapter ab se question aisa pucha jayega hame kabhi doctor antacid deta hai antacid antacid dawai aati hai when we go to the doctor and say pet mein acidity ho rahi hai जलन होती है पेट में पेट में एसिडिटी हो रही है तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो देता है एंटरसिड क्या देता है एंटरसिड बिकॉज हमें मालूम है हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड है एक्सीएल तो जब ये एसिड थोड़ा ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है जलन सी महसूस होती है फिर डॉक्टर देगा एंटरसिड की गोली तो वॉट इज एंटरसिड एंटरसिड बेस है एंटासिड क्या है बेस है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है फादर जब कभी एंड स्टिंग हो जाए चींटी काटती है मधुमक्खी काटती तो फूल जाता है क्यों एंड स्टिंग के अंदर जब चींटी काटती है एंड स्टिंग में जो वो आपके अंदर क्या इंजेक्ट कर देती है एसिड उसको बोलते हैं एंड स्टिंग एंड स्टिंग में जो एसिड इंजेक्ट होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड क्या होता है फॉर्मिक एसिड एसिड है 
ऐसे अगर बॉडी पे गिरेगा तो जलन करेगा तो जलता है जहां चींटी काटती है जलता है क्यों जलता है बिकॉज उसने बॉडी के अंदर एसिड डाल दिया है कौन सा एसिड फॉर्मिक एसिड फिर हम बोलते हैं भैया चींटी ने काटा है आप कैलामाइन सोल्यूशन रब करो कैलामाइन सोल्यूशन लगाओ एसिड है बेस लगाया बिकॉज एसिड पे जब बेस लग जाएगा तो एसिड एसिड नहीं रहेगा अल्टीमेटली कैलामाइन सोल्यूशन होता है जिंक कार्बोनेट फर्दर हम बोलेंगे व्हाट वी डू व्हेन देयर इज इनडाइजेशन जब इनडाइजेशन फील होता है क्योंकि इनडाइजेशन क्यों होता है उस समय जो एसिड है वो ज्यादा सिक्रीट हो जाता है ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो वी डिसाइडेड एसिड ज्यादा सिक्रीट हो गया एसिड को कम करना है या खत्म करना है बेस ले लो क्योंकि जहां एसिड में बेस मिला तो ना एसिड एसिड ना बेस बेस फिर हम बात करेंगे बहुत सारे फैक्ट्री से जब वेस्ट को रिलीज करते हैं तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं क्यों क्योंकि एसिड का वेस्ट सॉरी फैक्ट्री के वेस्ट में एसिडिक पार्ट होता है या बोलो फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक होता है अगर वो नदियों के साथ मिल गया तो नदी के पानी को एसिडिक कर देगा एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले जीव जंतु मछलियां मर सकती हैं इसलिए पहले हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं कैसे करते हैं उसमें बेस डालो एसिड में जब बेस आ जाएगा तो ना एसिड एसिड रहेगा ना बेस बेस रहेगा क्या बन जाएगा सॉल्ट एंड वॉटर सो दिस वॉज अल चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट